ஸ்ரீ கோல்டு உரத்தால் வழங்கும் சுவையுடன் ஆரோக்கியம் வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் வந்து இந்திரா நாராயணங்கிறவங்க வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து நிறைய மில்லட்ஸும் சாமை அந்த வகைரா ஃபுல்லாக வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் பண்ணியிருக்க தள்ளிகிட்ருக்காங்க அவங்க ரொம்ப நல்ல நியூட்ரிஷியஸாகவும் இருக்கும் அவங்கள வரவேற்கலாம் வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் வணக்கம் வணக்கம் நேர்களே உங்களுக்கும் இன்னைக்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இன்னைக்கு நானு சாமை பீட்ரூட்டும் கலந்து இட்லி பண்ண போறேன் இன்னைக்கு அதுக்கு என்னென்ன தேவை என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் சொல்லிடுறேன் உளுந்து சாமை சாமை அவல் பீட்ரூட் வெந்தயம் ஆனா இந்த சாமையை கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் நம்ம ஊற வைக்கணும் அது பாருங்க இப்படி நல்லா ஊறணும் கம்மியா ஊற வைக்காதீங்க ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் மினிமம் ஊறணும் அது அதுவும் அதை மாத்திரம் தனியா ஊற வைங்க உளுந்து உளுந்து அப்படித்தான் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஊறணும் அது கூட கொஞ்சம் வெந்தயமும் போட்டு ஊற வைங்க பத்து நிமிஷம் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி இந்த சாமை அவலோ இல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற யூஷுவல் அவலையை கூட ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி ஊற வச்சுருங்க போகிறோம் ஊற வச்சுட்டு முதல்ல உளுந்த நல்லா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா சாமையை அரைச்சி எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி உப்பு போட்டு கலக்கி வைக்கணும் மினிமம் எயிட் டு டென் ஹவர்ஸ் அது ஃபர்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் டைம் கொடுக்கணும் அப்போ தான் அது நல்லா உங்களுக்கு அது மேலே உப்பி நல்லா வரும் இட்லி இல்லை இல்லைன்னா இட்லி வந்து ரொம்ப ஹார்டாக வந்துடும் ஸோ டைம் கொடுங்க நல்லா மேலே வரத்துக்கு நல்ல டைம் கொடுங்க அது வரணும்னு சொன்னால் இப்படி வரணும் இந்த பாருங்க நான் உங்களுக்கோசம் அரைச்சி கொண்டு வந்திருக்கேன் பாருங்கள் இப்படி வரணும் இப்படி வந்தால் தான் நமக்கு இட்லி வந்து இது பண்ணுறதுக்கு சரியாக இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் பீட்ரூட்டை வேக வச்சு நல்லா இந்த தோல் சீவி வேக வச்சுட்டு அது மிக்சியில் போட்டு இப்படி அரைச்சி இப்படி எடுத்துக்கோங்க இந்த இந்த மாதிரி ஒரு விழுது மாதிரி இருக்கட்டும் அது இது இப்படி தான் இருக்கணும் அது இது அளவு ஏதாவது இருக்கா ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ரெண்டு பேர் மட்டும் செஞ்சுக்கணும்னா எவ்வளோ எவ்வளோ செய்யணும் ஆ ரெண்டு பேருக்குன்னா ஒரு ஒன்றரை கப்பு சாமை எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஆறு ஒரு கப்பு ஒன்றரை கப்பு ஒன்றரை கப்பு எந்த கப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல மெஷர்மெண்ட் கப்புன்னு அவசியம் இல்லை ஒன்றரை கப்பு ஒன்றரை கப்பு சாமை அரை கப் அப்போ உளுந்து எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் காலுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக சாமை அவ்வளோ இல்லை நார்மல் அவ்வளோ எது வேணாலும் கொஞ்சம் வெந்தயம் அதுதான் தேவை வெந்தயம் அவ்வளோதான் பீட்ரூட் ஒரு அரை பீட்ரூட் போகிறோம் இந்த ஒன்றரைக்கு இல்லை த்ரீ போட போறீங்கன்னா நல்ல ஒரு பெரிய பீட்ரூட்டாகவே போட்டுக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் பீட்ரூட் மாத்திரம் இல்லை இதே மாதிரி நீங்க கேரட் செய்யலாம் எது வேணாலும் நீங்க செய்யலாம் கீரை செய்யலாம் நிறைய செய்யலாம் ஸோ இப்ப நல்ல ஒரு அழகா கியூட்டா ஒரு இட்லி பாத்திரம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்க ஸோ இதுல வந்து நீங்க என்ன தடவை எண்ணெய் தடவி இன்னொரு ஒரு டிப் என்னென்னா மாவு எல்லாத்துலேயும் வந்து இதை கலந்துடாதீங்க பீட்ரூட்டை கலந்துடாதீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ லைட் கலர் வேணுமா டார்க் கலர் வேணுமா அதெல்லாமே உங்களோட சாய்ஸ் தான் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி கலந்துக்கோங்க இப்போ நான் கலந்து காட்டுறேன் பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக கலக்கலை உங்களுக்கு பாருங்கள் இவ்வளோ வச்சு இப்போது பாருங்க மாவு திருப்பியும் காட்டல் இப்படி பொங்கணும் ஸோ இதுவும் ஓவர் நைட்டாக ஆமாம் ஓவர் நைட் இல்லை உங்களோட இந்த வெதர் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஈவன் டென் ஹவர்ஸ் கூட வைக்கலாம் ஒன்றும் இதுவே கிடையாது இப்படியா கூட ஊற்றி சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்படி ஊற்றி வெ ஒயிட்டாக வேணுனாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் நியூட்ரிஷியஸாக ஏன்னா பிகாஸ் பசங்கள் சாப்பிடணும் இந்த வெஜிடபிள் எல்லாம் கொஞ்சம் உள்ளே போகும் இல்லையா அதுக்கோசரம் ஸோ கொஞ்சமாக தான் நான் இப்போ தேவைக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோக்கு மாத்திரம் நான் போட்டு இது போகிறேன் இப்போ நான் ஜாஸ்தி மிக்ஸ் பண்ணல பாருங்க ஒரு ஏன்னா ரொம்ப டார்க்காக இருந்தால் சில பேருக்கு பிடிக்காது லைட் பிங்க் வேணால் கொஞ்சம் கம்மியாக கலந்துக்கோங்க என்ன அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டு இதுவே டார்க்காக தெரிஞ்சதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மாவு யூஸ் பண்ணி லைட் ஆக்கிக்கலாம் நம்ம கலரை இன்னொரு டிப்பு சொல்கிறேன் உப்பு போட்டு நீங்கள் கலக்கும் பொழுது எப்பொழுதும் கிளாக் வைஸ் கலக்குங்க ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கலக்காதீங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து இட்லி வந்து பொங்காது சரியா அடுப்பில் இல்லை இல்லை முதல்ல முன்னாடி நாள் மாவு இது பண்ணுறீங்க இல்லையா ரெடி பண்ணுறீங்க இல்லையா உப்பு போட்டு கலக்கும் பொழுது கிளாக் வைஸ் பண்ணணும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பண்ணக்கூடாது மாவு வந்து பொங்காது அண்ட் யூ கையை யூஸ் பண்ணுங்க ஸ்பூன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க கை சூடுக்கு தான் அது நல்லா பொங்கு மாவு அண்ட் ஸ்பெஷலி சிறுதானியம் இதுவும் அப்படி தான் உங்களுக்கு நல்ல குண்டு இட்லி வேணும்னா நிறைய மாவு போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு இல்லை கம்மி தின் இட்லி வேணால் எப்படி வேணாலும் 
மெயின் நல்லா புளிக்க வச்சுட்டீங்களான்னு உங்களுக்கு நல்லா வரும் இட்லி பயப்படவே வேண்டாம் இது ஒரு செவன் டு டென் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா இது இதில் இதுவாகட்டும் ஸ்டீம் ஆகட்டும் செவன் டு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் உடனே எடுத்துடாதீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்தீங்களான்னு நல்லா சாஃப்ட் இட்லி ரொம்ப நல்லா வரும் இன்ஃபேக்ட் ஓகே இப்போ இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு நம்ம கத்திரிக்காய் கொச்சு வச்சு கத்திரிக்காய் கொச்சு இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி இது நான் வந்து பெரிய கத்திரிக்காய் கிடைக்கிறது இல்லையா அதை வந்து இந்த மாதிரி அடுப்பில் கொஞ்சம் அதுக்கு ஸ்டாண்டெல்லாம் இப்போ கிடைக்கிறது பார்த்து ஜாக்கிரதை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு அந்த கத்திரிக்காயை சுட்டு எடுத்துட்டு பி தோலெல்லாம் எடுத்து நல்லா மசிச்சு வச்சுக்கோங்க மசாலா என்னென்னன்னு கேட்டிங்களான்னு தனியாக உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு மிளகா வெங் பெருங்காயம் இதை நல்லா வதக்கி பவுடர் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க புளி ஜலம் நல்லா கொதிக்க வைங்க புளி ஜலம் கொதிக்கும்பொழுது இந்த வதக்கின மசிச்ச கத்திரிக்காயை போடுங்க இந்த மசாலாவும் போட்டு உப்பு போட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க வைங்க இது வெங்காயம் போடுறவங்க முதல்ல வெங்காயம் வதக்கிக்கோங்க நான் வெங்காயம் போடலை இல்லைன்னா முதல்ல வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா எல்லாமே நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் கடைசியில் கொஞ்சம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பிலை தாளிச்சுக்கணும் அதுதான் இது இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி பீட்ரூட்டுக்கும் கத்திரிக்காய் கொச்சும் இன்றைக்கி தேங்க்யூ ஸோ ரொம்ப அழகாக வரும் நாங்களாம் ரொம்ப ஃபிட்டோட உட்காந்துருக்கோம் இப்போ இது வெந்துட்டா பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் இப்போ செவன் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்து எடுங்க கையாதது எல்லாமே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்து பார்த்தீங்களா சூப்பராக வந்திருக்கு எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க அதான் சார் நான் மெயினாக மாவு நம்ம புளிக்க வைக்கிறது தான் உடனே இப்போ எடுத்துடாதீங்க ஒரு டூ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு எடுக்கிறது பெட்டர் எப்பொழுதுமே ஸோ இதுக்குள்ளே மிளகாப்பொடிலாம் வச்சு மிளகாப்பொடிலாம் வைக்கலாம் ஆமாம் அண்ட் இது ரொம்ப அழகான பவுலில் நம்ம வச்சுட்டோம் அது ஆமாம் இது வந்து வேர்க்கடலை போட்டு மிளகாப்பொடி கொஞ்சம் காரம் இல்லாமல் பசங்க சாப்பிட்றதுக்கோசரம் இது இப்படி பண்ணுறது அந்த நடுவில் அப்படி எண்ணெய் விட்டுடுங்க போடுமா போடும் பீட்ரூட் மாத்திரம் இல்லை கேரட் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் பாலக் க நல்ல க்ரீனாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்ஃபேக்ட் கொஞ்சம் புதினா போட்டு கூட அதுவும் பண்ணலாம் அது ஒரு வெரைட்டியாக இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் நான் இல்லை எல்லாம் மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள்ஸும் காலிஃப்ளவர் இதெல்லாம் நல்லா கிரேட் பண்ணி சும்மா அது கூட மாவோடு கூட கலந்து அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் எல்லாமே நம்ம பண்ணுறது தான் இன்னோவேட்டிவாக நம்ம ஐடியாவுக்கு பண்ணுறது தான் பட் மெயின்லி பசங்க சாப்பிட்றதுக்கு எது அட்ராக்ஷன்னு பார்த்து பண்ணுறது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் எடுத்து பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் பயப்படவே வேண்டாம் மெயின் நான் திருப்பி திருப்பி அதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அரைச்சி அந்த பொங்க வைக்கிறதுல தான் இருக்குது இல்லை இந்த இட்லி மாவே ரொம்ப அழகாக பொங்கி இருக்கு பொங்கி இருக்குது அது அதுக்கு நீங்கள் டைம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக இட்லி வரும் வராமல் இருக்கிற சான்ஸே இல்லை உங்கள் கிட்ட சாமா அவல் இல்லைன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் நார்மல் அவலே கூட போடுங்க ஈஸியாக வரும் உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் பாருங்கள் இந்த பிங்க்கு க்ரீனு எல்லோ எவ்வளோ கலர் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் பிளேட்டு இன்ஃபேக்ட் இல்லையா டெஃபினட்டாக இன்னொரு வெஜிடபிளும் நம்ம பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ சில்ட்ரன் வந்து இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் எதர் குழந்தை சுகர் தொழு எல்லாம் தொட்டோட சாப்பிடுங்க ஸோ அதுக்கு பீட்ரூட் இட்லி வித் திஸ் அதை சாப்பிட்டாலும் பெரியவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் அந்த மினி பிளேட் கிடைக்கிறது மினி பிளேட் கிடைக்கிறது அந்த மினியில் கூட செஞ்சு ஸ்கூலுக்கு கூட கொடுத்து விடலாம் இந்த மாதிரி மினி இட்லீஸ் ஸோ தட் இந்த பெருசாக சாப்பிட்றது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மினி இட்லீஸ் கூட இந்த மாதிரி பண்ணி ஸ்கூலுக்கு பசங்களுக்கு கொடுத்து விடலாம் இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி பண்ணலாம் நீங்களே இன்னோவேட்டிவாக நிறைய அதுவும் சொன்ன எல்லா வெஜிடபிளும் சீவி போட்டு கூட பண்ணலாம் நீங்கள் ஓகே இதை பாருங்க நீங்க இப்ப டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க சாஃப்டா இருக்கா எப்படி இருக்கு அஜிமாவே ரொம்ப சாஃப்டா தான் இருக்கு இது வந்து பீனட் சட்னி இல்ல இது பீனட் சட்னி பவுடர் இது 
டேஸ்டாக இருக்கு இல்லையா உண்மையிலே நல்லா இருக்கு அண்ட் ஸோ ஸோ நைஸ் ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிபி எங்களுக்கு நேர்களுக்கு சொன்னீங்க ஸோ அதனால் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் ஓவர் ஹியர் அண்ட் நேர்களே ஐம் ஷோர் நீங்களும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ நிகழ்ச்சியை திறந்து பாருங்கள் நாங்கள் உங்களை அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் பீட்ரூட் மில்லட் இட்லி மில்லட் த்ரீ கப்ஸ் உரத் தால் ஒன் கப் சோக் ஆல் ஆஃப் தி செப்ரேட்லி ஃபார் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் Grind the urad dal and the methi first and then grind the millet and the poha. Mix everything together and add the salt. Ferment this mixture for a minimum of 6 hours. After fermentation add the beetroot puree and pour ladles into a hot idli bowl which is oil and steam the idlis. For 5 to 10 minutes. and demold for the beetroot juice peel and boil to medium sized beetroots after boiling grind it in the mixer and extract the juice beetroot millet it be ready vanakkam neergale sri gold urad dal valangum suvayudan aarogyam nigalchikku ungalai anbudan varaveerkirom இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு சீனியர் நியூரோலஜிஸ்ட் டாக்டர் நாகராஜன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவர்கிட்ட நம்ம சந்தேகங்களை கேட்டு தெளிவு பெறலாம் வாங்க நேர்களே நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் டாக்டர் டாக்டர் ஒரு பெரிய பேண்டமிக் நம்ம எல்லா வேஸும் பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ன்ற கல்ச்சருக்கு மாறிட்டாங்க கார்பரேட் ஃபீல்டில் எல்லாருமே ஒரு விதத்தில் அவங்க வந்து வீட்லேயே இருந்து வேலை செய்கிறாங்க வெளியில் போல சன்னுக்கு வந்து இதுவாகல அதெல்லாம் வேறு டாக்டர் ஆனால் பல சைக்கலாஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லாததுனால நிறைய நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க டாக்டர் ஸோ இதுக்கு உங்களுடைய கருத்து என்ன இந்த ஒரு இஷ்யூவில் இல்லை ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ங்கிற சுச்சுவேஷன் வந்து நம்ம இந்தியன் கல்ச்சருக்கு கொஞ்சம் நியூ இது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் சிஸ்டம் நம்ம வந்து கலகலன்னு ஒரு இடத்த போகிறோம் பத்து பேரை பார்க்குறோம் பத்து பேரோட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் பத்து பேரோட பேசுகிறோம் கேண்டீனில் மத்தியானம் சாப்பிட்றோம் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து பேசுகிறோம் திருப்பி வரோம் நேருக்கு நேர் சண்டைகள் நேருக்கு நேர் இதுகள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் மென்டல் ஆப்ரேஷனாக இருக்கும் ஸோ இந்த இம்பேக்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அன்ரியாலிட்டி அன்ரியாலிட்டி என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா காஃபி நினச்சி தண்ணி சாப்பிட முடியுமா முடியாது அது மாதிரி ஒரு பொருளை சாப்பிட்றப்ப அதனோட பூரண பக்குவத்தை நம்ம மைண்டு வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அதை தெளிவாக தெரிஞ்சு அதை ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தான் இது வரைக்கும் நம்ம பழகியிருக்கோம் இப்போ திடீர்னு இந்த பிரச்சனை வந்தப்போ ஈட்டிங் யார்னு சொல்லுவேன் எப்போவுமே நான் சொல்லுவேன் நம்ம வந்து சாப்பாடை தான் சாப்பிட முடியும் முடிஞ்சு காற்றை சுவாசிக்க முடியாது காற்றை நம்ம சுவா முழுங்க முடியாது பட் இதை வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக நான் சொல்கிறேன் பட் இதனோட மென்டல் அஃபெக்ஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்க ஸ்லோவாக நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேப்பர் ஒர்க்லேருந்து இமேஜினரியாக சுகத்தில் எழுதுகிற மாதிரி ஆகிட்ருக்கும் நம்ம வந்து இப்படி காற்றுலேயே எழுதி எழுதி பழகினா அது எப்படி மனசில் நிற்கும் அப்படியே எழுதிக்கிட்டே இருக்கலாம் எழுதினாலும் அங்கே வந்து இம்ப்ரூவ் கொடுக்குது இப்போ நம்ம ஒரு 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 மேட்ரை எழுதுகிறோம் இந்த மேட்ரை வந்து காற்றுல எழுதினாலே அங்கே பதியுது அப்படின்னா கூட கண்டினியூஸாக செஞ்சுட்டு இருக்க முடியாது அது கண்டினியூஸாக செஞ்சாக்க நமக்கே வந்து என்ன ஒர்க் பண்ணுறது என்ன செய்கிறோம் கேட்க நம்ம ஒரு ஆனால் எழுதுகிறோம்னு வச்சுக்க அந்த ஆனால் இப்படி வருதுங்கிறது நம்ம கற்பனையில் பிரெயினில் கையில் எல்லா உணர்வுகளும் சேர்ந்து அந்த ஆனாங்கிறது பதியுது வெறும் காற்றுல வந்து நம்ம ஆனான்னு எழுதினா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தால் ஆனா ஆனால் எங்கே வச்சுனே தெரியாது இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டு விட்டுவிட்டோம் இதில் வந்து ஒரு மெயின் இஷ்யூ என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்க தனிமை அவங்கள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து வாட்டுது தனிமையினாக்க என்னென்னா வீட்டில் கூ கூட இருக்காங்க அப்பா அம்மா இருக்காங்க எல்லோரும் இருக்காங்க ரூமில் இருப்பாங்க தனி ரூம்னு இல்லை நம்ம வீட்டோட இருக்கோம் எல்லாரோடய இருக்கோம் வீட்டோடே இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அதனால நம்ம நம்ம வீட்டு மனுஷங்களே நம்ம நாள் பழகினாக்க நமக்கே வந்து ரொம்ப சிம்பிளான வார்த்தை போர் அடிச்சு போகணும் இப்போது நாலு பேரோட பழகணும்னு ஏன் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் 
ஜெனரேஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் இப்போ ஒரு நாயோட பழகிறோம் ஒரு கேட்டனோட பழகிறோம்னா அது வேறு பொருளாக இருந்தால் கூட அது வேறு எதோட நம்ம பழகணும்னு இருக்கோம் வீட்டுக்குள்ளேயே நமக்குள்ளேயே பழகிட்டு இருந்தோம்னாக்க நம்மளே நம்மளே வாழ்க்கையை கெடுத்துக்கிறோன்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அதனால் வந்து வெளியே போய் பத்து பேரோட கலந்து வேலை பார்த்து நம்ம நம்மளோட வெறுப்பு வெறுப்புகளை இதே ப்ராப்ளம் தான் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் எல்லாேருக்கும் வருது ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஏதாவது ஒரு அசோசியேஷன் சேர்ந்துட்டு அங்கே போய் அங்கே போய் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வராங்க இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் பண்ணி ஒரு ஆஃபீஸர் இருக்கார் அவர் வந்து காலம்பரம் போனால் அவங்க தெரிஞ்ச உங்கள் ஃப்ரெண்டு கடைகள் இருக்கு நாலஞ்சு கடைகள் உட்காந்துட்டு மத்தியானம் சாப்பிட்டு வருவார் ஒரு தூக்கம் போடுவார் திருப்பி ஒரு பத்து கடைகளுக்கு இப்போ தெரிஞ்ச கடைகள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு போவார் அங்கே போய் அரட்டை அடிச்சுட்டு வந்து ஒரு எட்டு மணிக்கு வந்து சாப்பிட்டு வருவார் ஏன் அவர் அதை பண்ணணும் அவரோட மென்டல் ஹெல்த்துக்கு தான் அவர் பண்ணுறாரு அது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இதை தவிர இது வந்து மனதை பொறுத்தவரை அஃபெக்ஷன் ஆகி போகுது இப்போ அப்போ வந்து ஒரு ஒரு சார்ட் ஆஃப் லோன்லினஸ் ஒரு ஜெயிலில் வந்து ஒருத்த வந்து வேர்ட்ஸ் ஒருத்தர் பார்த்து கதை எழுதினான்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அவனுக்கு கூட ஒரு பறவை வேண்டு இருந்தது அந்த பறவை வந்ததுனால தான் அவன் எழுதினான் தனிமையில் வந்து எழுதினாங்கிறது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான காரியம் அதை எப்படியோ சில பெரியவங்க செஞ்சுருக்காங்க பட் எல்லாராலையும் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு தெரியல இப்போ இந்த கொரோனா பீரியடில் வந்து நீங்கள் பத்து புக்கு புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கலாமே பத்து இது ஆர்ட்டிகல் எழுதியிருக்காமே எல்லாருமே என்னை கேட்பாங்க மைண்டு வேணும்ல மைண்டு வந்து செட்டப் ஆகி அதில் உட்காரணம்னா ஒரு இன்புட் வேணும் நமக்கு இன்புட் இல்லாமல் நம்மளால் செய்ய முடியாது சாதாரணமாக தட் ஷுட் பி ஏ ஃபயர் அந்த ஃபயர் இல்லைனா வேகாது இந்த ஃபயருக்கு வழியே இல்லாமல் எட்டு மணிக்கு எல்லோரும் படுத்துடுவாங்க நம்ம வந்து உட்காந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் எப்படி முடியாது முடியாது ஸோ இது மனதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டிப்ரெஷன் ரொம்ப பேர் சைக்கிக் டிப்ரெஷன் ஆகிட்டு வராங்க இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து எப்படி ரிஃப்ளெக்ஷன் வரணுனாக்கோ குடும்பத்து தகராறுகள் குடும்பத்தில் சண்டைகள் குழந்தைகள் மேலே வெறுப்பு ரெண்டாவது ஆல்ட்ரேஷன் இந்த என்வயன்மெண்ட் எப்படின்னு கேட்டால் ஒரு கார்த்தால் ஒம்பது டு பன்னெண்டு வேலை பன்னெண்டு டு ஒன்று ரெஸ்ட்டு ஒன் டு ஃபோர் ஒன் டு ஃபைவ் திருப்பி வேலைங்கிறப்ப வந்து ஒரு ரிதம் வந்து சர்க்காரடியின் ரிதம்னு பாடியில் இருக்குது அந்த சர்க்காரடியின் ரிதம் செட்டப் ஆகிடுது அந்த செட்டப்பான சர்க்காரடியின் ரதத்தை வந்து நம்ம மாற்றினாக்க ஸோ மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் சைக்கிக் ப்ராப்ளம்ஸ் பாடி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வரதான் வரும் இது ஒரு இஷ்யூ இதை தவிர வந்து ஆர்கானிக் பாடி இஷ்யூஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்க எப்போ பார்த்தாலும் உக்காண்டிருக்குது நம்ம வந்து படுத்துக்கிட்டு பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஆன்லைனில் இருக்கிறதுனால அவன் பார்ப்பான் பார்ப்பாங்க அதனால் வந்து படுத்துட்டு வேலை பார்க்க முடியாது உட்காண்டிருக்கணும் உட்காந்துறப்ப நைன்ட்டி நைன் பர்சன்ட்டுக்கு லோ பேக் ஏக் சிவியர் பேக் ஏக் பேக் ஏக் பேக் ஏக்னு எல்லோரும் உட்காந்துட்டே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சரி நீங்கள் சோஃபாவில் உட்காந்துட்டு பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டாக்க பேக் ரெஸ்ட் கொடுத்து பண்ண முடியாதா இல்லை சார் அந்த சீட் தான் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் என்ன முடியாதுமாங்க சில பேர் லேப்டாப் வச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க லேப்டாப் வச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணுறப்ப வந்து குழிஞ்சிக்கிட்டே தலையை வந்து கழுத்து நெக் பெயின் வந்துடுது இதை தவிர கீபோர்டு ஆப்ரேஷனில் இந்த இங்கே ஒரு லிகமெண்ட் இருக்குது இந்த லிகமெண்ட் இப்படி எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம இப்படி வச்சுட்டு இருந்தோம்னாக்க இந்த லிகமெண்ட் திக்காகி இந்த கைக்கு வர நரம்பு கூட பிடிச்சி அழுத்த ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு பேர் கார்பல் டனல் சின்ட்ரோம்னு பேர் ஷூட்டிங் பெயின் கையில் ரொம்ப பேர் வந்துச்சுங்க ரொம்ப என்ன பிகாஸ் கண்டினியூஸாக வித்தவுட் எனி டூயிங் ஒர்க் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் செவன் ஹவர்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ண மாட்டேங்க கீபோர்டிலே தான் பேசணும் கீபோர்டிலே தான் எல்லாமே செய்யணும் மவுசை பிடிக்கணும் மறந்து கூட ஒரு வார்த்தை பேச முடியாது இப்போ எப்போ பார்த்தாலும் கீபோர்டு மவுஸு மவுஸ் இப்படி கையை இப்படி இப்படியே வச்சுட்டு பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டு வந்துடுது லோ பேக் பெயின் வந்துடுது சில பேர் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரத் என்ன மூச்சு விட கூட நேரம் இல்லாமல் ஒன்றும் பேசிக்கிட்டு இருக்கணும் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்க முடியல அவங்களால ஒரு பாடி நம்மளால் சோம்பல் முறிப்பு மாதிரி இருக்க முடியும் கழுத்தை வச்சு எல்லாம் அதை விட முடிஞ்சா என்ன சோம்பேறியாக இருக்கீங்களா அப்படிம்பாங்க ஸோ சோம்பல் முறிக்க முடியல அப்போ ஏதாவது ஷட் டவுன் பண்ணி பண்ண வேண்டியிருக்கு எல்லாத்துக்கும் மேனிப்புலேட் பண்ணி பண்ணி பண்ண வேண்டியிருக்கிறதுனால ஒரு ஜென்ரல் வாழ்க்கையே பாருங்க ஒரு மாதிரி மாறுபட்ட வாழ்க்கையாக மாறி நம்ம என்னமோ ஸ்பேஸ் லிவிங் மாதிரி ஆகி நம்ம ரோபோட் ஐட்டமான
நம்ம ஒரு கடைசியில் வந்து அவங்களுக்கு பேங்கில் பணம் ரெமிட்டன்ஸ் ஆகிறப்போ நம்ம வேலை செஞ்சோமானு கூட ஒரு சந்தேகம் வந்துடுது அப்படி கூட ஒரு பேஷண்ட் பேசியிருக்காங்க கிட்ட சார் எனக்கு பேங்க் ரெமிட்டன்ஸ் ஆகிறப்போ நான் அந்த ஒர்க் பண்ணேன்னா இல்லையான்னு எனக்கே சந்தேகமாக இருக்குது சார் அந்தளவுக்கு ஐ எம் நாட் ஹாப்பி வித் மை ஒர்க்கு அப்படின்னு ஒரு அன்ரியல் சுச்சுவேஷனை நம்ம அங்கே க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ இதுதான் இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் ட்ரெண்டில் உள்ள சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டைல் டாக்டர் இப்போ இதுக்கு சொல்லிட்டீங்க அப்போ ஃபூடு என்ன மாதிரியான ஒரு நியூட்ரிஷனல் ஃபுட் வந்து அவங்க எடுத்துக்கலாம் டாக்டர் இந்த ஃபுட்டுக்கு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க கண்டிப்பாக ப்ரோட்டீன்ஸ் அது அவசியம் ஃபேட்டு அவசியம் ஏன்னா வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஃபேட்டு ஃபேட்டு வந்து பிரெயின் திங்கிங்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இப்போ வந்து இந்த மாதிரி டயத்தில் ஒரு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சொன்னீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு தானியங்கள் சேர்த்துக்கணும் உளுந்து பெஸ்ட்டு உளுந்து பெஸ்ட்டு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க உளுந்தில் வந்து நீங்கள் வடை பண்ணி சாப்பிடலாம் அது ஒன்று தான் ரிலாக்ஸேஷன் நல்ல ஃபுட்டு சாப்பிட நல்ல ஃபுட்டு நல்ல ரிலாக்ஸ் பண்ண சா போண்டா பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஸோ உளுந்து வந்து நிறைய சேர்த்துக்கணும் உளுந்து வந்து ஒரு கேரக்டர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த தானியத்திலும் இல்லாமல் நைன்டி பர்சன்ட் ப்ரோட்டீன் அதில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் உளுந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் உளுந்து சுண்டல் பிடிச்சா சாப்பிடலாம் அது ஒரு வகையான ஒரு டிஷ்ஷு உளுந்து சுண்டல் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நிறைய உளுந்தை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து நிறைய ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி கிடைக்கக்கூடியது கொஞ்சம் நேரம் கிடைக்க சாப்பிடக்கூடியதும் கொஞ்சம் தான் ஹைலி நியூட்ரிஷியஸ் உளுந்து கூட ஹைலி நைட்ரோஜனஸ்னால் நைட்ரோஜனஸ் அதே சமயம் வந்து என்ன ஃபுட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் அந்த உளுந்து சேர்த்திங்கன்னாக்க உங்கள் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டு நிறைய கிடைக்கும் பிகாஸ் வேலை பார்க்காமலே எனர்ஜி செலவழிக்காமலே யூ ரிக்யர் ப்ரோட்டீன் அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து உளுந்து தான் சப்ளை பண்ணுது ஸோ உளுந்து இஸ் எ வெரி குட் காம்பசிஷன் நாட் ஓன்லி தட் உளுந்து வந்து கம்பேட்டபிள் டு அவர் இண்டியன் லைஃப் ஆரம்பத்துலேருந்து இட்லியில் உளுந்து எல்லா எல்லாத்துலேயும் உளுந்து உளுந்து இல்லாமல் முடியாது அந்த உளுந்து பிகம்ஸ் பார்த்த பார்சல் ஆஃப் வருது சில பேர் வந்து இந்த உளுந்து ஊற வச்சு பாசி பருப்பு உளுந்து கேரட்டு சாலட் மாதிரி போட்டு சாப்பிட்லாம் ஸோ உளுந்து வந்து கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் நிறைய டாக்டர் ரொம்ப அற்புதமாக இப்போ இருக்கிற பிரச்சனை இது வந்து இப்போ உலகம் ஃபுல்லும் இந்த பிரச்சனை தான் இது தான் போஸ்ட் கோவிட் எல்லோரும் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அதை ரொம்ப அழகாக அட்ரஸ் பண்ணி அதுக்கான தீர்வு தெளிவுரை வழங்கியிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி டாக்டர் என்ன நேர்களே நிகழ்ச்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது இல்லையா மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்